everyone welcome to siddhi academics i am amrita i firmly believe that you should keep trying until you get it right let's start our trial for today let's do some questions some more questions from olympiad set a for class 7 sof imo questions so if you are watching my video and you want to stay updated with whatever i am posting please do like share and subscribe to my channel siddhi academics let's start let's try to do some more questions from mathematical reasoning section from uh, maths olympiad Uh, questions from IMO set A for class seven. So question number twenty one. Let's begin with it. Which of the following options is arranged in descending order? If we go through carefully all the options, we can see that in option C, both the positive rational numbers are mentioned first, and then the negative rational numbers. So B and D uh, cannot be options because negative rational numbers are mentioned first in it. so this cannot be descending order these two option a also it is um, you know negative rational number at the beginning and negative rational number at the end so this is also not descending we did not even try to find out clearly option c where the positive rational numbers are mentioned first and then the negative rational numbers is the correct option so let's go for the next question so option c is the correct answer for uh, this descending order question Question number two twenty two says which of the following is the net of the given figure? There is a pentagon in the top, and uh, followed by they are joined to toge uh, together by the pentagon below uh, with rectangles on all the five sides. So if we see option B is the correct, uh, uh, I mean um, net for this given figure. Question number twenty-three is asking which of the following is not a Pythagorean triplet? Now, in a Pythagorean triplet, what happens? Uh, the square of the bigger number, uh, biggest number out of the three, should be equal to sum of the squares of the other two smaller numbers. Like, let's say, let me take option A. So, twenty-five square, if it is equal to twenty-four square, because this is the biggest number out of the three. So twenty five square, if it is equal to sum of the square of the other two smaller numbers, that is, other two smaller numbers are twenty four and seven. If I uh, find their square and sum them up, then that should be equal to twenty five square. If it is true, then in such a case, these three numbers uh, form a Pythagorean triplet. So if you see twenty five square, you can multiply twenty five with twenty five, you will get six twenty five. And twenty four square, if you are going to find out, it is five seventy six, and seven square we know is forty nine. So you add this up, right hand side. Uh, this nine plus six is fifteen. One gets carried over, so it's eight plus four, so it is twelve. One gets carried over, so it becomes six twenty five. So both uh, le LHS is right, left hand side becomes equal to right hand side. So seven twenty four twenty five, seven twenty four twenty five are a Pythagorean Pythagorean triplet. So which are not? Uh, let's check option C randomly. Twelve square should be equal to seven square plus five square. So twelve square is how much? If you uh, do twelve into twelve, it will come to be one forty-four. Similarly, seven square will be equal to forty-nine, and five square will be equal to twenty-five. So forty-nine plus twenty-five will be nine plus five will be fourteen. One gets carried over. So it is four plus three, which is seventy-four. Now one forty-four is not equal to seventy-four. So these three numbers, twelve, seven, and five, do not form a Pythagorean triplet. So option C is the correct answer for question number twenty-three. Both question number twenty-four and twenty-five are based on this uh, bar graph. Let's check out first question number twenty-four. The given double bar graph shows the sale of movie tickets of two different PVRs on five consecutive days. Study the graph carefully and answer the following questions. Twenty-four is saying what is the ratio of the number of movie tickets sold by PVR X on Monday and Wednesday together to the number of movie tickets sold by PVR Y on Tuesday and Friday together. So let's take for PVR X Monday and Wednesday. What are the sales uh, figure for X? It is Monday plus Wednesday. Monday it is four hundred plus uh, Wednesday. Wednesday it is three uh, hundred. So it is seven hundred. 
Y for Y if we check Tuesday it is uh, 800 and uh, Friday it is 700 so 800 plus 700 that is equal to 1500 now we are going to find this ratio of the ticket sold in the ratio x is to y x will come first so 700 is to 1500 so if you see 0 is common we will cancel it out or 7 is to 15 is the correct answer for question number 24 let's question number 25 is also based on that bar graph so let's do it if each Movie ticket costs Rs. 250, then how much more money earned by PVR X than PVR Y on all the given 5 days? So, let's first calculate for PVR X how much is the ticket sold for the 5 days and also for PVR Y we will also do the same uh, calculation. So, for X it will be equal to uh, first uh, Monday it is 400 plus uh, this is 600 plus 300 plus 800 and finally on Friday also it's it's 800 so if we add all this up 0 0 is here now 4 plus 6 is 10 10 plus 3 is 13 13 plus 8 is 21, 21 plus 8 is 29, so 2900. Similarly, we will calculate for Y also, Y also we will calculate. Mm, uh, first day it is uh, 600 plus uh, second day it is 800. Third day it is, Wednesday that is 500 for Y. And uh, Thursday it is 200. And finally, on uh, the last day, it is 700. So, if we add it up, it will be 0, 0 will come here. 6 plus 8 is 14. 14 plus 5 is 19. 19 plus 2 is 21. 21 plus 7 is 28. Okay, so X and Y, we have calculated total number of tickets sold for the weekdays. So, 2900 and 2800 respectively. Now let's uh, calculate cost we have to uh, multiply. So 2900 into 250 we need to find, uh, 250 we need to do. So that will be triple zero or better still 2900 uh, minus uh, that is we will find the difference in the tickets. X minus Y we will do. X minus Y is how much 2900 minus 2800 that is 100 tickets difference now these 100 each of these 100 tickets cost rupees 250 so total cost between difference of x and y is how much rupees 2500 so answer is none of these for which is um, correct so d option should be the right answer for question number 25 Question number 26, uh, it's about finding the perimeter of the given figure and in this particular figure AB equal to BC equal to CD. So all these three AB, BC and CD are of the same length and total A to D it's already given in the figure it's 42 centimeter. So if you see there are two uh, semi perimeters or half perimeters of two circles concentric circles we need to find out. If you see this AD. This is a half of a semicircle, so we need to find the circumference of this uh, half circumference of this semicircle, and also there is a semicircle here, right? So we need to find half circumference of this circle, and then we will add up this two uh, two lengths to it. So, uh, how to find the um, perimeter or sorry circumference of the bigger circle? We need to know its radius. So, if the entire length from A to D is 42 cm, let's take this point as O, then OD is the radius, OD is half of 42, so it will be 21 cm. Similarly, for the smaller semicircle, OC is the, OC is the radius, so how to find OC? 
now ab equal to bc equal to cd and so three of them uh, will form will be equal to 42 cm so each ab bc and cd will be equal to 42 divided by 3 that is um, uh, 14 14 cm and oc is actually what bc divided by 2 so 14 by 2 is actually 7 cm so that is the radius for the sm uh, smaller semicircle let me find the half circumference not the full circumference for the bigger circle so bigger circle is uh, not 2 actually 2 if we write 2 pi r we will find the entire circumference for the full circle but we are trying to find a half so it will be pi d, pi r 2 pi r is the entire circumference here it will be pi r because we are trying to find half circumference so 22 by 7 into 21 so 7 ones are 7 7 threes are 21 so it is 66 centimeter bigger circle now for similarly smaller circle i'll find pi into oc just like we discussed 2 pi r we are not trying to find the entire circumference we are trying to find a circumference of the semicircle that is a half circumference so it will be again 22 by 7 into uh, 7 which is oc so 7 and 7 gets cancelled out 22 centimeter now uh, we need to also add this a b and c d to it so a b and z d each are 14 14 so a b plus uh, c d will be equal to 28 centimeter because each is equal to 14 we just found out uh, because a b and b c and c d all are three uh, three three are of the same length so each one of them will be 14 14 14 14 into 3 is total is 42 centimeter so now the entire perimeter will be equal to we have to find sum of all these uh, 3, 66, 22 and 28. So we will add them up. Uh, 8 plus 2 is 10. 10 plus 6 is 16. 1 gets carried over. So it's 7 plus 2, 9. 9 plus 2 is 11. So 116 centimeter is the correct answer. So option D will be the correct answer for this particular, um, I mean question number 26. Question number 27 is based on simple interest. Fairly simple question with a little bit of calculation involved. Question, uh, the question number 27 says the simple interest on a certain sum for 8 months at 4% per annum is 129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. So what is the sum? Means principal we will hai. So the second principle diya gaya hai, that is 129 more than the first principle. So pehle usko likh lete hai. That simple interest will be equal to, uh, let the uh, principal be P, to P rakhte hai usko, P into 15 by 12 hoga, 15 months hai, so I have to express it in years, so I have to divide by 12, so I will write here 12 in the denominator, into 5% uh, per annum, so ye 5 by 100 uske liye likh liya, and uh, then minus this first simple interest, P into 8, 8 months se to niche again a jayega, uh, 12 a jayega, 8 by 12 I am changing this into years into uh, what will be 4% per annum 4% per annum ke liye 4 by 100 likh liya equal to 129 now here uh, both uh, denominator is same simple hume sirf isko add kar lena hai numerator ko numerator mein kya hua 15 to 5 kya hai hota hai 75p mein se likh sakti hu right minus kitna karna hai 8 into 4 is 32. So, 32 P subtract karna hai divided by 12 into 100 denominator mein both case mein hai. So, 1200 ho gaya. Dono hi like fractions hai. So, numerator sirf hum hai simply uh, subtract kar dana ho ga. So, numerator agar subtract karenge 75 minus 32. So, 5 minus 2 ho gaya 3. 7 minus 3 ho gaya 4. So, 43 P a gaya. And I will take this 1200 to the other side. This side is divided. Hai. So, the other side will go. So, it will get multiplied. Now, let's do the calculation. Therefore, P will be equal to 129 into 1200 divided by 43. Now, if I multiply 3 in 43, what will happen? 129. That means 43 is a common factor here. In both numerator and denominator. 43 ones are 43. 43 threes are 129. So, how much is it? 3 into 1 to 0. Therefore, P is equal to 3 into 1200. So, that is 3600. 
रुपीज थर्टी सिक्स हंड्रेड ये कौन सा वाले उसमें है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन काफी सिंपल है कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर सही निकलेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सेट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड क्यू द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज सेवेंटी वन इफ वन ऑफ दम इज माइनस वन हंड्रेड वन देन द अदर इंटीजर इज पी बिट टू से इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड क्यू इज जीरो नाउ ये कैच है एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ जीरो विल ओनली गिव जीरो जीरो इंटू एनी थिंग इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर Q में जीरो अगर देखें तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है सो ऑप्शन ए इज द आंसर ये तो P का निकालने से पहले ही पता चल रहा है इजिली बिट टू को देखे Q इज जीरो इन ओनली वन ऑप्शन ऑप्शन ए बट क्योंकि हम सॉल्व करें ये तो इजिली आप जब ओलम्पियाड एग्जाम दे रहे हो तब तो ऐसे इजिली सॉल्व कर लो डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स बट इफ यू स्टिल वॉन्ट टू आई मीन फाइंड आउट बोथ द आंसर तो फिर पी का भी देख लेते हैं P क्या क्या होगा सम ऑफ टू इंटीजर्स P एंड माइनस वन जीरो वन इज इक्वल टू सेवेंटी वन यही दिया माइनस वन जीरो वन इक्वल टू सेवेंटी वन दे फो पी इज इक्वल टू वन जीरो वन प्लस सेवेंटी वन तो हो गया वन सेवेंटी टू सो दिस इज P विच इज ऑल्सो देर इन ऑप्शन है सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बिट ए Now let's do question number twenty nine. Find the value of x if x minus three minus two x plus one by three equal to minus seven. So x ka value nikalte hain. First we will write down the expression given. Uske baad ham log pehle to LCM nikalenge. Five and three ka LCM nikalenge. So it will be fifteen, right? So fifteen agar uh, hoga LCM. तो ऊपर क्या होगा थ्री विल गेट मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे फाइव विल गेट मल्टीप्लाइड विथ टू एक्स प्लस वन सो ये माइनस साइन बीच में सो एज इट इज माइनस साइन यहां भी मैं लिख दूंगी सो फाइव इंटू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर माइनस छूट जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा सो so, ये अब ओपन करते हैं ये राउंड पैकेट सो इट विल बी थ्री एक्स माइनस नाइन अब ये माइनस फाइव इंटू टू एक्स है सो इट बी माइनस टेन एक्स एंड ये माइनस फाइव है अंदर प्लस वन सो इट बी माइनस फाइव बाय फिफ्टीन इक्वल टू माइनस सेवन सो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन प्लस थ्री एक्स मतलब सब्ट्रैक्शन होगा टू डिफरेंट इंटीजर्स सो ये हो जाएगा टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन आई मीन सो माइनस सेवन एक्स होगा यहाँ पर सेम साइन इंटीजर्स है माइनस फाइव माइनस नाइन सो ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन एंड दिस फिफ्टीन इज डिवाइडेड हियर इफ इट गोज टू दर साइड बिकम्स मल्टीप्लिक मल्टीप्लाइड विथ माइनस सेवन सो सेवन इंटू फिफ्टीन विल बी माइनस वन जीरो फाइव नाउ माइनस सेवन एक्स इक्वल टू ये माइनस फोर्टीन दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस फोर्टीन हो जाएगा माइनस वन जीरो फाइव प्लस फोर्टीन So minus seven x equal to five minus five plus four is my one, and minus ten plus one is nine. So it is minus ninety one. Therefore, therefore x will be equal to uh, minus ninety one by seven minus seven. So it will be uh, which if we um, do seven one sa seven and seven thirteen sa ninety one. So answer a gaya x equal to thirteen, which is option. बी जो कि टिक यहां पर पहले से किया गया है सो आंसर इज एक्स इक्वल टू थर्टीन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो लिस्ट टू क्वेश्चन नंबर थर्टी इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ पेज ऑफ पैरल लाइन इज हाउ मेनी वी नीड टू फाइंड आउट तो यहां पे दीज एल एंड एम आर पैरल राइट डाउन एल एंड एम आर पैरल पेयर ऑफ पैरल लाइन एम एंड एन आर पेयर ऑफ पैरल लाइन राइट इट्स क्लियरली विजिबल और एक चीज एल और एन भी दोनों पैरल है We cannot miss that out. L or N, ये दो भी तो पैरल है अगर L M से पैरल है M N से पैरल है definitely M कॉमन है अगर इन दोनों पेयर में तो L एंड N का भी एक पेयर बनता है पैरल लाइन का सो दिस इज ऑल्सो पैरल सो ये थ्री वेस्ट जैसे हुए यहां पर भी ये जो पी क्यू है यू क्यू इज पैरल क्यू आर इज पैरल एंड ऑल्सो पी आर आर पैरल और ये जो लाइन एस है दिस इज द ट्रांसवर्सल तो ये तो ट्रांसवर्सल है दिस हैज नथिंग टू डू विद पैरल पैरल लाइन 
इट इज इंटरसेटिंग दिस पैला लाइन सो ये हो गए टोटल सिक्स पेयर ऑफ पैला लाइन सो आंसर है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इफ सिक्सटीन इज टू एटी इज टू एक्स आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो पहले कंटिन्यू प्रपोर्शन लिख लेते हैं सिक्सटीन इज टू एटी इज एज एटी इज टू एक्स यही तो होता है कंटिन्यू प्रपोर्शन सो वी नो इन कंटिन्यू प्रपोर्शन और इन द प्रपोर्शन एटी जो कंटिन्यू प्रपोर्शन होता है उसमें जो मीन है वो एक ही होता है जैसे यहाँ पर एटी दिया गया है इट्स इन बिटवीन सो दिस इज द मीन इट कम्स इन बोथ द प्रपोर्शन इन द मीन पोजिशन सो वी नो इन प्रपोर्शन प्रॉट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रॉट ऑफ एक्सट्रीम्स सो सिक्सटीन इंटू एक्स सिक्सटीन एक्स इक्वल टू एटी इंटू एटी यही करना है हमें दे फोर एक्स विल बी इक्वल टू एटी इंटू एटी डिवाइडेड बाई सिक्सटीन अच्छा मैं एटी एट अच्छे से लिख लेती हूँ तो एट एटी और एट सो यहाँ पर सिक्सटीन वन सा सिक्सटीन और सिक्सटीन फाइव सर एटी वी नो दिस सिक्सटीन इंटू फाइव इज एटी सो यहाँ कैंसिल करके फाइव बचा सो फाइव इंटू एटी न्यू मेटर में बचा सो फाइव इंटू एट इज फोर्टी और एक जीरो है वो डाल देती हूँ सिर्फ एक्स वैल्यू इज फोर हंड्रेड सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इज इफ एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू माइनस वन एंड जेड इक्वल टू थ्री देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड आउट तो करते हैं सब्सटीट्यूट अब एक्सप्रेशन क्यों लिखू ऑलरेडी लिखा हुआ है आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज एक्स का वैल्यू है टू सो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के टू स्क्वायर दे देती हूँ यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन सिंबल नहीं देती एक डॉट देती हूँ इंस्टेड ऑफ इन टू इन सिंबल इन ये नहीं भी देंगे तो भी चलेगा बट स्टिल आई एम गिविंग इट दिस आल्सो डॉट मींस आल्सो मल्टीप्लीकेशन सो वाई का क्या है माइनस वन है सो आई एम राइटिंग अगेन विद इन ब्रैकेट इफ यू वॉन्ट इफ इट्स कंफ्यूजिंग यू आई कैन इरेज दिस ऑल्सो हम जानते हैं जब ब्रैकेट uh, होते हैं टू ब्रैकेट्स आर रिटर्न लाइक दिस और देर इज वन नंबर आउटसाइड एंड देर इज सम अदर इंटीजर इन साइड ब्रैकेट दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड इवन इफ देर इज नो इन टू साइन इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन सो डोंट गेट कंफ्यूज हर जगह इंटू इंटू सिंबल घुसाने की जरूरत नहीं है फाइव इंटू टू सो ये टू ऐसे लिख देती हूँ वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वन इन टू द पार ऑफ टू सो प्लस सिक्स इंटू वाई वाई अगेन माइनस वन है और जेड का वैल्यू क्या है थ्री सो इट इज विल बी थ्री स्क्वायर प्लस टू इन टू एक्स वाई जेड सो टू इंटू टू इंटू माइनस वन इंटू थ्री सारे इंटीजर्स मैंने जान बुझ के अभी ब्रैकेट के अंदर रखे लेवन लेट्स मल्टीप्लाई टू स्क्वायर कितना होता है फोर फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू माइनस वन इज माइनस ट्वेल्व सो इस ये एक नेगेटिव इंटीजर है लेट मी पुट इट इन साइड ब्रैकेट प्लस साइन एज इट इज दे देती हूँ नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस सेकेंड टर्म 5 into 2 is 10. 10 into minus 1 square. We know that any negative integer, when it is raised to an even exponential power, तो वो हमेशा आंसर जो होता है वो even होता है. Means minus 1 to the power of 4, minus 1 squared, minus 1 to the power 6 will always be 1. So this becomes 1. We need not worry about this only. So यहाँ पर 5 into 2 10 में direct लिख लेती हूँ. So 6 into 3 square. 3 square कितना होता है 9. 9 into 6 is 54. और एक minus into minus 1 है. ये हो जाएगा. Plus sign यहाँ पर वैसे ही लिख लिए. Minus 54 लिख देती हूँ. Okay. Within brackets. Because this is a negative integer again. So plus sign वैसे के वैसे दे देती हूँ. 2 into 2 is 4. 4 into 3 is 12. 12 into minus 1 is minus 12. ये भी रहेगा within brackets. Now you see we have got three negative integers. So let's add them up. So minus twelve minus twelve. If I add, करेंगे it will be minus twenty four. So if I add minus twenty four with fifty four, it will be minus seventy eight. So I'll erase this part here. Because addition हो गया, so I'm just erasing this. So plus ten minus seventy eight plus ten two integers with different signs. So we have to subtract them. So answer will be minus sixty eight. So option D is the correct answer for question number thirty two. Now let's do question number thirty three. Difference between the greatest and smallest eight-digit number that can be formed using the digits four, six, zero, and two. Each digit at least once should come in that eight-digit number. Is which one we need to find out? So, if I use at least once, use will definitely I have to use one of the digits more than once. Because I have to make an eight-digit number with only given four digits, four, six, zero, two. Se. So, if I make the greatest digit, then I have to repeat six. सिक्स 
six, six, six. And how many times will I repeat the six? Five times repeat किया है. And उसके बाद मैं four two zero अब लगा सकती हूँ. So four will come first, two later, and then zero. ये हो गया. Uh, largest eight digit number. Now, अब मैं करूँगी smallest eight digit number. So smallest eight digit number में मैं two को लूँगी and then I can repeat as many uh, two को लूँगी. उसके बाद लूँगी uh, as many times I can take zero, 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 uh, zero, and then I can use four and six. So, ये हो गया मेरा smallest eight digit number. Now I have to find the subtraction. So, ten minus six is four. यहाँ बच्चा है after borrowing one. So, यहाँ again borrow करके ये eleven हो जाएगा. Eleven minus four is seven. Three minus zero uh, is three. और ये हो जाएगा six. Six 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 minus two is four. So, answer हो जाएगा four. Uh, उसके बाद four six और three seven four. तो ये option B is the correct answer. If you have any doubts anywhere in any of the questions that I am solving, please let me know in the comment section. I will be more than happy to solve it.